السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح اللهم أمين يا رب العالمين ما زلنا مع مادة فقه المعاملات وفي هذه المحاضرة سنتناول الفصل الرابع صفحة 117 القراض شركة القراض أو المضاربة يسموها الفقهاء القراض أو الإيه أو المضاربة هي مجرد تجارة فلان سيدفع مال وفلان سيتاجر في هذا المال وبعد ما تنتهي التجارة أو بعد ما تباع السلعة وبعد ما تنمو نأخذ الأصل نرده إلى صاحبه والربح يقسم بينهما أو يكون على حسب الاتفاق هذا له الثلث وهذا له الثلثين أو هذا له الربع وهذا له الثلاثة أربع على حسب الاتفاق إنما أن يقول المالك للعامل لك مئة أو لك خمسون فهذا محرم لأنه قد لا يربح المئة أو الخمسون أو قد يربح أكثر من هذا فإن أراد أن يعطيه مئة أو خمسون فليشغله أجيرا عنده إنما القراض الاتفاق فيه إن فلان لا يدري ما العمل ولا يعرف التجارة ولكنه عنده مال فيعطي هذه الأموال لإنسان له خبرة بالتجارة وله خبرة بإدارة الأموال وغير ذلك فيشتري ويبيع ويتاجر وفي آخر المدة يأخذ جزء من الربح نصفه أو تلته أو ربعه مقابل عمله والآخر يأخذ أيضا جزء من الربح مقابل ماله وأصل المال يرجع إلى صاحبه يعني نفترض أن احنا ادينا للعامل ده مثلا ادينا له مثلا ايه عشر تلاف جنيه تاجر بيه وعدى خمس ست شهور والعشر تلاف كسب باع واشترى بقوا متناشر ألف ناخد العشر تلاف ندهم للمالك والألفين المكسب ندي مثلا لو الاتفاق على النصف مثلا ندي للألف للمالك وندي ألف للإيه للعامل يبقى العامل كسب ألف مقابل عمله والمالك كسب ألف مقابل إيه إنما وشغل ماله وهو لا ليس عنده خبرة بالتجارة والعامل عنده خبرة بالتجارة ولكن ليس عنده مال فشرعت ليكمل الاثنين للآخر هذا عنده مال ولا يعرف التجارة وهذا يعرف التجارة وليس عنده مال فأن الحاجة داعية إليها فمن أجل هذا شرعت إذا لما نيجي نتكلم عن أركانها نقول دلوقتي عندنا مالك وإيه وعامل مالك وعامل والمالك هذا هيدفع ايه مال ما ينفعش يدفع اي سلعه يدي له مال والعامل هيعمل ايه عمل وشغل يبقى مالك وعامل ومال وعمل وربح وطبعا الصيغه نيجي بقى نتابع مع بعض عارف المضاربه عارف المضاربه لغه مشتقه من الضرب في الارض وهو السفر هنا وهناك من اجل ايه البحث والعمل والتجاره وغير ذلك انزل تحت بما يسمى ولماذا بما يسمى هذا العقد عقد المضاربة يسمى مضاربة ويسمى قراضا مضاربة علشان انت بتدي له المال هو يضرب في جنبات الارض يمينا ويسارا ويمشي هنا وهنا وبايه وبيتاجر وبيشتغل واسمه قراض لانك بتقرض يعني بتقطع جزء من مالك تدي العامل يبقى ينفع يسمى كده وينفع يسمى كده عقد المضاربة يسمى مضاربة ويسمى قراضا فاهل الحجاز اهل المدينة بيسموه قراض الفقهاء بتوع المدينة بيسموه قراض لان رب المال يقطع جزء من ماله العامل اللي عشان يتاجر فيه مقابل جزء معلوم من الربح الجزء اللي هو ايه جزء مش محدد مش 10 150 لا لك التلت تلت الربح ربع الربح نص الربح تلتين الربح على حسب الاتفاق نظير جزء من الربح واهل العراق بيسموه مضاربه لان كل من العامل ورب العمل يضرب في الربح بسهم او هو بيضرب في الارض يعني طيب تعال بقى عند صفحه 118 هنقول فيها عرف المضاربه اصطلاحا عندك طبعا كذا تعريف مثلا ممكن تقتصر على الراجح نقرا كده تعريف الاحناف قال لك دفع المال من اللي هيدفع المالك هيدفع الى مين الى عامل الى من يتصرف فيه عشان يتاجر ويكون الربح بينهما على ما اتفقا على الشرط اللي متفقين عليه فلان هياخد تلت الربح او تلتين الربح او نص الربح المالكيه قال لك توكيل انا بوكله في المال ده بديله المال دوت بوكله فيه طيب توكيل على تجر يعني على تجاره بوكله على انه يتاجر انما لو توكيل بس روح روح بيع لي كذا واقضي لي كذا خلاص هيبيعه لك ويجي يديه لك وتدي انت اجره الوكاله دي يبقى توكيل على تجار في نقد مضروب لازم نقد ما ينفعش تقول له خد البكره دي بيعها وبتمنها يبقى تاجر لا هيجي يقول لك انا بعت البكره بتمنها تقول لك هتستاهل 10 انت معاك راس المال 10 اقول لك لا كان معايا راس المال 8 فالافضل انك هتدي له الفلوس 
ناك دين مضروب درهم دنانير جنيهات دولارات مسلم للعامل ما ينفعش تقول له ايه اما تاع قدامك بيع ابقى تعالى خد الفلوس لا انت تدي له الفلوس في ايده عشان هو يتحرك يمين وشمال ده تعرف المالكيه توكيل على تجاره في نقد مضروب مسلم للعامل بجزء شائع من ربحه انا جزء شائع مش محدد جزء غير معلوم هنقول له انت ليك الربع ليك الثلث زي ما تجيب بقى ليك الربع من الربح او الثلث من الربح طب عندك خد بقى تعرف الشفاعه والحنابله قال لك دفع مال طبعا لا يدفع المالك الى من يتاجر فيه والربح مشترك بينهما والربح مشترك بينهما ما الراجح من هذه التعريفات ولماذا بالنظر في هذه التعريفات نرى والله اعلم ان ارجحها ودقها لفظا هو التعريف بتاع المالكي ليه هتاخد بقى ممكن سبب من الاسباب دي كلها او تعرف تاخدهم كلهم خد تعرف المالكيه اللي بيقول عقد المضاربه هو توكيل على تجاره في نقد مضروب مسلم من ربه يعني من المالك يعني للعامل بجزء من ربحه ليه التعريف ده افضل التعريفات قال لك لانه بيشتمل على اهم اركان القرار ذكر في العامل ورب العمل صاحب المال يعني وراس المال اللي هو قال ايه توكيل في تجاره في نقد مضروب مسلم للعامل يبقى انت هتديله يبقى في عامل وايه وفي مالك وفي فلوس اللي هي نقد مضروب ذكر اركان القرارات ماشي ليه التعريف ده كويس برضو قال لك ان قوله توكيل يدل على وجود شبه بين عقد الوكاله وعقد المضرب انا وكلتك وامنتك على المال وفي نفس الوقت خد تاجر فيه والفرق بين عقد المضاربه والوكاله هي عقد المضاربه طبعا بيخش وبيتاجر بيبقى له جزء من الربح اللي هو لا التلت يا ربع يا كده انما الوكاله لا الوكاله ممكن تبقى بتجاره وغير تجاره والوكاله ممكن تبقى باجر وغير اجر انما عقد المضاربه بيبقى توكيل في تجاره عقد المضاربه توكيل على تجاره اما عقد الوكاله فقد يكون للتجاره وقد يكون لغيرها ممكن اقول له فلان روح بيع لي بيع لي الشاديه وتعال بعها له جاب لي فلوس اقول له شكرا كتر خيرك ما هوش تجاره ده انا وكلته بس من انا اعرفه كده فما فيش تجاره ولا حاجه يبقى عقد المضاربه بيكون تجاره انما عقد الوكاله بكل تجاره او ممكن يكون لغير تجاره كلمه في نقد المضروب عايز اعرفك ان هو ما ينفعش تدي له ايه سلعه ما ينفعش تدي له عروض ينفع لازم تدي له مال مضروب اي ما تعمل به الناس من ذهب او فضه او عمله وهو قيد يخرج بالقراض بالعروض ما ينفعش القراض بالعروض يخرج القراض بالعروض إيه ليه برضو ده احسن التعريفات النقطه الرابعه قال لك كلمه مسلم من رب من ربه العامل يعني مسلم من الملك العامل في اشاره لعقد المضاربه ما ينفعش الا ما تدي له الفلوس في ايديه ما ينفعش تقول له انا خلي فلوس معايا يعني ما تنفعش تقول للعامل تخلي فلوس معايا يعني ولما يجي لك سلعه كويسه ولا صفقه كويسه بقرن عليا ما ينفعش توليه بجزء بجزء شائع من ربحه ما ينفعش انك تقول له لك 50 لك 100 لك 1000 لا انه تقول له لك تلت اللي هي الربح ربع الربح نص الربح تلتين الربح يدل على ان شرط المضاربه ان يكون نصيب كل شريك وجزء شائع طيب نيجي عند صفحه 119 ما حكمه او ما صفه عقد المضاربه هل هو عقد جائز ولا عقد لازم جمهور الفقهاء احناف ومالكيه وشافعيه وحنابله وظاهريه بيقولوا عقد المضاربه ده عقد غير لازم يعني انا في نص الشغل ممكن اقول له انا ما عنديش اشتغل خد فلوسك اهيت ونفرك الشركه دي ما هو مش واجب عليا عقد البيع عقد لازم طب تشتري السلعه وبتدي له فلوس خلاص انتهى الموضوع عقد لازم انما عقد السلام مثلا عقد المضاربه المضاربه عقد اللي هو القرارات دوت عقد غير لازم ويتفك في اي وقت يجوز يعني ايه عقد غير لازم يعني يجوز للعامل او للمالك انه يفكه فسخه متى شاء انما المالكيه ركز كده المالكيه بيقولوا ايه لكل من رب المال والعامل فسخه قبل الشروع في العمل معناها ان هو لو بدا في العمل وفي الشراء والتجاره ما ينفعش ماشي يبقى المالكيه يبقى كل الاراء العلماء بيقولوا ايه يجوز فسخه في اي وقت انما المالكيه بيقول لك تفسخه قبل ما تشتغل ما ينفعش تفسخه بعد ما تشتغل الحنابله برضه بيقول لك لا يملك رب المال فسخه بعد التلبس العامل بعمل بعد ما يبدا يشتغل ما ينفعش تفسخ يبقى المالكيه والحنابله بيخلفونا بقى بيخلفوا جمهور العلماء جمهور العلماء بيقولوا افسخ في اي وقت براحتك انه عقد جائز وكل واحد يشوف حسابه ايه انما الملكيه والحنابله بيقول لك لا لو تلبست بالعمل ما ينفعش بقى حد يفسخ يتضح ما سبق ان جمهور فقهاء يرى ان عقد المضاربه عقد جائز للطرفين غير لازم بمعنى انه يجوز لكل منهما فسخ ده ملخص اللي فوق ده كله الا ان الملكيه والحنابله قالوا لا يملك رب المال فسخ المضاربه اذا تلبس العامل بالعمل وشرع في التجاره انتهى من صفحه 119 نيجي عن صفحه 120 حكم عقد المضاربه بقى وادله مشروعياته احنا كده خدنا صفته حكمه طبعا جائز والدليل على كده ان هو جائز ده عندك دليل من الكتاب والسنه والاثر والاجماع والمعقول والقياس هناخد الايه الادله ونكتفي على كده ونكمل في لقاء اتي ادي لنا الكتاب على ان العقد المضاربه دي جائز واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله فالعلماء استنبطوا من كلمه يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ان هو خد المال بتاع غيره يتاجر به ويضرب به في الارض هنا وهناك من اجل الرزق ومن اجل التجاره اتنين برضو فاذا قدرت الصلاه فانتشوا في الارض وابتغوا من فضل الله قال لك ابتغوا من فضل الله معناه ايه المضاربه هي الضرب في الارض السير فيها بقصد التجاره وابتغاء الفضل والربح من الله عز وجل وهذا يدل على جواز المضاربه بس انا شايف ان 
الادله ده مش صريحه في جواز عقد المضاربه ممكن من السنه اهو ثانيا من السنه قال لك العباس بن عبد المطرب كان اذا دفع مال مضاربه يدي لحد فلوسه خد تاجر فيها يشترط عليه يقول له ما تعديش بو بحر عشان مالي ما يضعش وما يقعش في الميه ما تنزلش به وادي مثلا في كلاب ولا ولا سباع ولا وحوش ولا كده وما تشتريش بيه ذات كبد الرطبه ماشي انت ليك حق تقول له اشتري حاجات معينه ما تشتريش بيه مثلا حيوان لا يموت عشان مالي ما يضعش فاذا ان عملت كده تدفع حق المال ده لو المال ده انت عملت بالحاجات دي وتلف تدفع له حقه فاذا فعله فوضى من فرفع شرطه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاجازه كون الرسول اجاز الشروط ديت يبقى اجاز العقد ذات نفسه ثالثا من الاثر قصه هي بيقول لك عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب كانوا في جيش الى العراق وصلوا هناك العراق من اللي هناك على العراق ولي هناك ابو موسى الاشعري وامير بالبصر هناك فرحب بهما وسهل اهلا ومرحبا بكم وسهلا ثم قال يعني عايز اخدمكم يعني لو اقدر لكم على امر انفعكم به لفعلت لا اعرف اخدمكم في اي خدمه اعمل ثم قال بلى إيه هو بقى ابو موسى الاشعري قال انا ممكن ايه في هنا فلوس اهيت انا عايز ابعتها الامير المؤمن اللي هو ابوك عمر بن الخطاب فبدل ما اديكم الفلوس وتروحوا توديها لابوكم خدوا الفلوس هيشتروا بقى حاجه من العراق هنا وروحوا ابعوها في المدينه اشتراه هنا مثلا ب 10 وروحوا في المدينه بيعها ب 12 وبعدين ايه خدوا الاثنين المكسب لكم وال 10 ادوهم ايه لابوك يبقى هو بيدوا لهم بيسلفهم فلوس وبدل ما يودوا الفلوس دي لابوه مباشره بيقول له اشتري من هنا متاع اهو اراد ان يبعث مال الى امير المؤمنين كمل في صفحه 122 هنا مال اهو عايز اوصل امير المؤمنين فاسلفكما اياه فتبتعان به متاعا تشتروا بمتاع من هنا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينه وتروح تبيعوه هناك فتؤديان راس المال لامير المؤمنين احنا عايزين نوصله واللي كسبتوه لكم فقال وددنا ذلك ماشي يعني ايه حببنا ذلك ففعل وكتب العمر بن الخطاب انت ليك مثلا معاهم 10 وهم طبعا هيشتروا ويبيعوا قلنا زي ما اتفقنا ان شاء الله يكسبوا يعني بقول 10 دي يبيعوا الحاجه دي ب 12 فياخدوا الاثنين الزياده ويدوا الايه ال 10 فكتب بقى اهوت العمر بن الخطاب ان ياخذ منهما المال فلما قدم باع فاربح كسبه فلما دفع ذلك الى عمر قال له خد الفلوس هي وحصل كذا 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 فهم ايه ليه كل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما ابو موسى الاشعري ادى لكل الجيش ادى لكل واحد 10000 كده مثلا يعني زي ما ادالكم قال لا فقال عمر عشان انتوا ولادي ابن امير المؤمنين فاسلفكم عشان انتوا ولاد اديها المال وربح المال مش هتاخدوا من ربح حاجه نسلفكم انتوا ليه مكان يسلف الباقي فاما عبد الله امسكت يعني ابوهم بيقول لهم هاتوا المال والمكسب بتاع المال لل لبيت مال المسلمين فاما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين ما ينفعش ان انت تعملوا دي هذا لو نقص المال لو العشره اللي احنا واخدينهم سلف دول بقوا تسعه وخسرنا مثلا كان واجب علينا ان احنا هندفعه لو نقص المال او هلك لضمناه فقال عمر اديه هاتوا المال وربح فسكت عبد الله ورجع عبيد الله وكلمه تاني فقام راجل من الاعدين يا امير المؤمنين ما ينفع تعملوا كرد ينفع تعمل عمليه دي كرد هم خدوا ايه مثلا 10000 وربحهم نقنا خد الاصل واقسم من الربح الربح يبقى ما ما بين العامل والمالك انت كنت مالك يا عمر خد نص الربح و وهم ياخدوا نص الربح فقام سيد عمر الماشي قد جعلته كردا فاخذ عمر راس المال ونص الربح واخذ عبد الله عبيد الله نص الربح الثاني فوجد دلاله ان سيدنا عمر وافق على الكلام دوت وكان بمحضر من الصحابه يبقى عقد القراض ايه جائز نيجي عند الاجماع يقول لك اجماع المسلمون ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على مشروعيه القراض واجماع القراض بالدراهم والدينار شوف الحته اللي ابن حزم بيقولها دي في صفحه 123 بيقول كل ابواب الفقه ما فيش منها باب الا ولوه دليل في القران الكريم والسنه والله الحمد يعني نعلمه الا القراد ملوش ديال في القران ما الادله الاولانيه ديت قلت لك مش صريحه لا يبتغوا من فضل الله واخرون يضربون فما وجدنا له اصلا في البتة ولكن اجمع العلماء واجمع الصحابه والتابعين لحد النهارده على ان هو ايه جائز وهو طبعا من افضل العقود بدل ما نتعامل بالربا لا بنشغل الفلوس خامسا من المعقول المعقول دي ممكن تشغلها بدماغك مش كل الناس معاها اموال ومش كل الناس بتعرف تتاجر ممكن يكون معاها اموال بس ما يعرفش يتاجر ممكن يكون بيعرف تاجر بس ما معوش اموال فالناس بتكمل بعض ان الحاجه ماسه يعني محتاجين احنا الى مشروعيه المضاربه لان بين الناس غني بالمال غبي في التصرف معاه فلوس بس ما يعرفش يتصرف وبين مهتد في التصرف بس فقير ما معهوش ايه فلوس فكانت الحاجه دعايه الى باحه هذا النوع من المعاملات ولان الدنانير والدراهم لا تزكو وتنمو الا بالعمل وليس كل احد يستطيع طبعا العمل زي ما اتفقنا كده مش كل حد معاه فلوس بيعرف يتاجر ومش كل حد بيعرف يتاجر معاه فلوس فالناس بتكمل بعضها سادسا من القياس قال لك يجوز عقد المضاربه قياسا على ايه المساقاه ايه المساقاه ان العامل 
بيجي مثلا على الراجل المالك الارض ويقول له انا هسقيها لك واروها لك واكبر لك الشجر واظبط لك كذا 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 واخر الزرعه باخد الربع او نصه يبقى هو مجرد ان هو سقى وروى وتعب واشتغل والعامل والملك طبعا ما بيعرفش يعمل حاجه في الارض فقال لك المضاربه شبهها بالمساقه بيسقي الزرع واخر العام له تلت الربح او له تلت الثمار ولا ربعه ولا تمنه فقال لك يجوز عقد المضاربه بعد اجماع الفقهاء بالقياس على المساقه من حيث انه بيحت الحاجه لان مالك النخيل او الاشجار قد لا يحسن تعهده او قد لا يتفرغ لا مش فاضله ومن لا يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه اهو يعني حتى فلان العامل دي يحسن العمل بس ما عندوش ارض وكده فهذا المعنى موجود ايضا في القراض فهو رخصه يبقى يجوز يجوز عقد المضاربه كما يجوز عقد الايه المساقه بعد ذلك في اللقاء التالي ان شاء الله سنتناول اركان المضاربه وشروطها احنا خدنا في اللقاء ده التعريف بس وتوصيفها وحكمها وادلتها اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا وينفعكم بهذا اللهم امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته